Sobrang lakas ng ulan ngayon. Kumikidlat at kumukulog pa. <laughs> Bukas ko kanina. Ano. Ito talaga ang buhos na ulan. At ayan po mga kaibigan. Ano po? Kitang kita nyo po ang baha dito sa Jufail. <laughs> so, dito na naman po tayo. Maraming tayong Jollibee French Fries. At meron tayong What's that? Saan tayo buto? Buto! Saan tayong gray ham? Gray ham? Dinaturog nila yung gray ham? Love gray ham cake! Ano gagawin nyo dyan? Gray ham cake! Gray ham cake! And we have lobster because we're special. And the master dancer. Master, master dancer? <laughs> the, what do you call that? One more. Zombie dance. The zombie dance. The You know, gray ham. Bakit tayo may ganyan? Nag, na, natakam lang sila kaya sila kong gagawa ng gray ham. <laughs> <laughs> At dahil maulan ngayon, nagluto sila ng champrado. Tsaka Ang tawag dyan, tuyo! So I'm home na, it's 11.32 in the evening. And yes, may pasok na kami bukas. That's why medyo nag ano lang may relax, relax, happy, happy. Although kaya kami din nakita kay Tanes, nag-practice din kami ng sayaw because sayaw kami sa April 1 sa birthday party ng isang anak dito ng uh, Copos for Christ. And yeah, yun lang um, in-invite lang kami na, uy, magsayaw naman kayo sa ano party. Sige, ganyan. Although, ang sasayawin din namin, uh, kakamihan, is yung sinayo na din namin nung singles night namin nung December? Yeah? Nung December or November ba yun? <laughs> Nakalimuto ko na agad. Anyways, yung mga closer and then uh, Juju on the beat. Yung mga yun. And then, ang isa lang naming pinractice na bago is yung sidekick ng um Mastermind yon sidekick ng my, mastermind yung nagkoreography. Koreo naging nagkoreo nagkoreograph yon. Ga sasagutin ko lang yung question ni Miss Micaela yung about sa privacy ng pagbo-vlog or vlog. Actually, uh, the purpose naman kasi ng ano ng pagbo-vlog or pagbo-vlog is to share, to share talaga kung ano yung Uh, kung anong gusto mo i-share privacy sa life mo it depends because uh, for example magta-travel vlog ka usually ang mga i-share mo doon kung ano yung mga pupuntahan mo mga foods, uh, culture ng lugar na pupuntahan mo not exactly na kailangan mo i-share yung personal uh, side mo kung may ilan family mo ganyan, or kung ano mga problema mo sa buhay but If you focus on travel vlogging or blogging, uh, focus talaga sa pag uh, ano sa, sa topic na travel. Ang usually kasi ang mga vloggers gaya ko is yun talagang all around, mapa travel, mapa family food. So yung privacy, hindi hindi kasi ako masyadong concerned sa privacy ng buhay ko. I don't know, uh, wala naman ako parang ano, wala akong pake kung siguro yung mga ano na, yung mga sobrang hindi hindi na dapat ka share share yun yung mga hindi ko na na-share pero sobrang liit ng tolerance ko sa pag na sa privacy or sobrang wala talaga akong pake alam sa, sa privacy ko <laughs> ano ba yun uh, kumbaga hindi ko makuha yung point na bakit But kailangan mo itago yung something na Saba, nakikita naman din ng iba or alam naman din ng iba. Ayun. Pero may mga kilala ako na sobrang private nila na ayo nilang ano na kung ano na yung mga story yung kumakalat sa kanila, mga ganun ba? Or natatakot sila na ma-judge ng ibang tao. 
So sa akin wala akong pakialam kung ano sabihin ng ibang tao sa akin. So bahala kayo, nakikinood na lang kayo. Kung ba parang ganun lang ba or kung sa mga vloggers nakikibasa na nga lang kayo eh. <laughs> so yun, it depends talaga sa ano, personal ano mo, uh, decision mo. But uh, yun nga, i-share mo lang kung ano yung mga gusto mo lang i-share. Kasi meron sa atin, siguro ang nakikita ko sa iyo, Ms. Micaela, is uh, gusto mong mag-share, pero ayaw mo yung mga personal side mo, or yung, gusto mong i-preserve pa din yung privacy mo. So yun nga, siguro focus more on dun sa topic na gagawin mo. Yun lang, marami marami salamat, and next time magbabasa ulit ako ng mga comments nyo, or sasagutin ko yan. So what's up? What's up? Meron nga yung ano, uh, check up si Dad because his shoulder is broken. <laughs> no, ano? Uh, na detect na dislocated, hindi slightly dislocated. Dislocated. Yung kanyang shoulder. Ah, uh, yung buto pala <laughs> sa kanyang shoulder. So yun nagano pa din siya facial therapy. Therapy and bukas din sa tinaka doctor ko tingnan yeah. so pupunta lang kami ngayon ng hospital and dapat pala dito na ako and yeah. medyo magaga ako na pag out ngayon kanina ko pa nga inaantay si dad tumawag mga 2.30 inip na inip na ako sa opisina kasi wala nang masyado ginagawa because exam week na and yung amo ko hindi pa pumasok ngayong araw na to So yun talaga, lahat kami doon sa department namin, mga nakatunga nga lang. <laughs> kami na lang busy kasi ano kami, may exam lahat. Yan, sila daddy mga busy kasi ano sila eh, may mga, sila may mga teacher and staffs na may mga exam, sasagbit ng mga, ano ba yung exam rooster, yung grades? Oh, hindi, yung attendance rooster. Attendance. Ng... Yung mga uh, hindi kumuha, mag-excuse sa registrar. Anyways, yun na yung Basta may mga inaasikaso sila pag exam. Kami, puro ano lang, minsan may mga meetings, meetings lang, ganyan, ganyan. Mga activity, workshop. Pero, pag mga exam week talaga, chill lang kami dun sa department namin. Look at Ay, this na. Jaguar. Grabe, stop. Oo oh, nga, stop. Nakita nyo ba yun, guys? Ang bilis-bilis. lala na siya umabante. Anyways, may nagkabungguan dito. Slight lang naman. Jaguar tsaka isang kotse. Sayang. Diyan. You know. Boom! Sayang ang Jaguar. <laughs> Anyways, on the way na kami sa hospital. So yeah, nandito na kami sa hospital. Ayan yung outpatient na building. So, let's go. Bayan. <laughs> so waiting mode. Dito lang magwe-wait ka lang dito. Hindi pinipindot 'yan ID scanner 'yan. Is that it? Yes, yes. Uh, from here up. Oh. Okay. This okay. Can be Tell you three. Boss my buddy. How's it? Oh, no. No, babe? No, babe. And since it's si daddy, oh, he's a hot pack. <laughs> Pero iya, ano daw siya, iya schedule sa siya para sa dry needling. Dry dahil dry needling para sa kanyang muscle. Dahil hindi, hindi pa din makuha sa ano, pa exercise na ginagawa nila kanina. <laughs> so yun, iya hot pack muna siya. Konti lang, baka kasi makita ni Dr. Si Dr. na pa din. <laughs> Pero may anak daw siya. Pero pumipilantik yung mga daliri. <laughs> no, di. Halata naman eh. Oh. <laughs> Anyways, ito lang yung opisina niya. Yan. Clinic. Clinic. Office. And we're done. Babalik na naman si Dads for another appointment. Next, next week. 13. 15. 15 ba? Tingnan mo. I think 13 Thursday. So yun. Oh, Vienna. Ay mag grocery pa lang muna. Tingnan niyo to pinakamalaking cake ka tato eh. 
Papakain ata nila yan. Oh. May mga styrofoam eh. <laughs> Pakita mo kayo maaming malaki nito. Oo nga eh. Ah, ang bigat ng cookie ko sa Canadans eh. Nagbibili na siya ng pang uwi. <laughs> Anyways. Nakapag video ko ngayon kasi may event. So. <laughs> Dito nga. Talikot ka. Hindi <laughs> kita. What's up, what's up mga boss, Yims here And today, sasagutin ko na ang tatlong katanungan ni Girl Alush Number 1 Do OFW pay taxes? No. Yan ang isa sa mga advantage ng mga OFW. Wala kaming tax, so buong-buo yung sweldo namin. And, it depends ata kung nasa ang country ka. Because here at in KSA, wala talagang taxes dito. Kahit foods, anything, appliances, and stuffs, and furnitures, and ice cream, and... Yeah, tiramisu. <laughs> Walang tax, so... Masaya. Pero, nagbabayad pa rin kami ng tax. Siyempre, pag nasa Pilipinas kami, foods, siyempre, yung family namin nandiyan sa Pilipinas, foods and everything yan, may mga vat, yan. Common pros and cons ng pagiging OFW. Masyadong broad, uh, it depends for me. Cons, 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 consequence, hindi ko nga nakakasama ang aking family, but pros, nakakaipon ako, especially nandito ako sa KSA, and then ano ba, pros, yun, nakakaipon ako, <laughs> may malaki-laki ang traba, ang sweldo compare sa Pilipinas, it depends pa din, mamaya, may mga nanonood sa inyong mga lawyer or matataas ang sweldo sa Pilipinas, anyways, yun nga, walang tax. <laughs> Isa sa mga advantage namin. Most high-paying jobs here at KSA, syempre, mga engineers. Yan. Yan ang isa sa mga pinakamalalaking sahod talaga dito. Yun lang. And, I hope na sagot ko naman ng maayos ang iyong mga katanungan. And, uwi ako na din. Actually, dalawang araw na hindi po mapasok yung amo ko. So, napaka, ano lang, sway-sway. Sway-sway is, ano lang, kalma lang, chillax lang, sway-sway, dahan-dahan. Sway-sway lang ang uh, trabaho this past two days. Anyways, yun lang, maya-maya uwi ako na din. Si daddy, pumunta ng ospital. Ayaw ko kung ano kinuha niyang result. Sabi niya, tumawa kasi siya kanina eh. Sabi niya, kukuha daw, kukunin niya daw yung result. Hindi ko naman na itanong, mamaya tatanong natin. All right, uwi. Ano uh, ulit kami? Ano check up? Anong kinuha mong result? Yung sa CT scan ko. Ah, CT scan yung dati pa pala. Uh, yung hindi yung, yung, yung result na di ba si CT scan ako. Yung nakakaan pa, hindi yung physiotherapy. Inisip yung, ko yung physiotherapy yung inano ko pa. Hindi yung, yung ano yung result CT scan. CT scan. CT scan din kasi si Daddy before nung physiotherapy. Eh. Ngayon yung mga ligament ko naka-disalign kasama ng bone kailangan ng bone. Uh, pag hindi daw yun nakuha na within 6 uh, weeks. Uh, kailangan ng minor operation. Ia-align nila. Bubuksan yung, yung balikat mo. Mm -hmm. Sabi ko wag naman doktor. <laughs> kailangan matapos to ng 6 months. Sabi niya, kaya yan ng physiotherapist. Ay, si Raymond, tumatak ko na. Kaya ka nga dyan. Kulit mo. Anyways, yun lang. Ano sa tayo kakain? 